Goeie dag, my naam is Erik Skoeman, ek is van Sake van die Siel, ek sy klinische sielkundige en een christen en ek bedrijf hierdie bediening. Ek praat met jou in een reeks oor vrees in hierdie program 5 en die vraag wat ons vandag vraag is, hoe oorkom ek die vrees vir die duivel? Nou, uh, hier is ook een snaaks of een vreemde vraag wat bedoel mense vir my sê, maar rechtig, jy weet, maar ek moet sê, dit is een vrees wat ek nou al een paar keer tegenkom het by mense, is die vrees vir die duivel. En dit is gekoppel in een paar ander vrees, waar vooral sekere christene dat met die vrees kan sit. So ek praat specifiek vandag met die christen en sê, is jy bang is vir die duivel, of jy is bang vir goed wat die duivel aan jou kan doen, dan wil ek vir jou paar gedagtes met jou deel vandag daarover. So die eerste stap wat jy moet weet wanneer jy bang is vir die duivel, is dat jy, jy moet weet dat die eerste stap om te oorkom, is om God te leer ken. So, jy moet eers weet wie God is, en specifiek wie Jesus Christus is. So jy, as jy christen is, dan ken jy vir Jesus, maar dan moet jy weet wie Jesus is. Hy is die Seen van God, maar hy is Yahweh, hy is Jehova, hy is die groot almachtige een. En dat die duivel is nie so groot en Jesus so groot nie. Daar is nie een vergelijk tussen hulle nie. En dat hy op die troon sit en regeer. En dat hy soos een verterende vier is, sê die woord. En dat hy almachtig is. Dat beteken ons nie einde aan sy macht nie. En dat hy die vijand reeds oorwin het. So Colossense 3 praat van hy het die vijand uitgeklee aan die kruis. Dit beteken hy het om gestroop van al sy mag en titels, en hy het eindelijk alle mag en autoriteit het Jesus gesê, in Matthies 28, toe sê hy, luister jylle, is nou die eerig vertaling, alle mag en autoriteit is aan my gegee, in jimmel en op aarde, ga nou daarom en maak disciples, so hy het alle mag en alle autoriteit. Autoriteit is klaar klomp mag, maar hy die mag ook. Die vijand het, uh, al wat hy het is, hy sê dat die mag is aan hom gegee op die aarde, en Jesus noem hom op een storm die God van die wereld, maar hy tydelike beperkte mag, maar as jy een kind van God is, so Jesus Christus is, is jou redder en jou, en hy is jou Heere, dan moet jy weet, het jy ook verander, so jy is nou ook nie meer die selfde nie, as jy sondaar is, jy ken nie vir Jesus nie, dan is jy eindelijk onder die beheer van die vijand, die bybel praat daarvan, dat jy eindelijk onder die God van die wereld dan functioneer, Maar as jy kind van God is, dan hoef jy nie vir die duivel bang te wees nie, geen sins. Eindelik sê die Heere dan dat jy saam met Christus in die hemelse plek is, het wat eindelik praat van die autoriteit wat jy in Christus het, en dat jy autoriteit het oor al die mag van die duivel. Dis Lukas 10 vers 19, waar Jesus vir sy disciples dit sê, ek het jou autoriteit gegeen oor al die mag van Satan, en jy sal op slang en skerp jy nou trap, te verwysing is na Psalm 91 en dit sal jy nou niks maak nie. Geen skade nie, die engel sê nou haam, so jy sal niks oorkom nie. En dan is daar die hele waar die disciples so verheeg was met die moene luister na hulle. Nou, Jesus sê, maar jy meneers, hy sê, ek het, ek het, ek het vir Satan sê, en val uit die hemel uit. Hy sê, maar moet nie daar oor blijf, is die wees eindelijk blij dat jy nie in Godse handen val nie. Dat jy gereed is in jou naam staan in die boek van die leven, want is eindelijk die een vir wie jy moet bang wees en die een verwaal waar jy moet verheeg wees, is dat jy hom ken, en dat hy jou lief het. So as jy weet wie hy is, en dat jy nou Jesus aangeneem het, dan sê jy Seen van God, jy is een kind van God, jy het autoriteit gekry, jy het een mantel van gerechtigheid gekry, dit is die derde ding, jy staan skoon gewas voor die Heere, al jou sondes is op die kruis, en al sy gerechtigheid is op jou, 2 Korintiërs 5 vers 21 dan het jy autoriteit gekry, dan weet jy, dat is gedelegeerde autoriteit, nou onderwerp jy jou aan God, gee jou leven vir hom, en dan sê die woord, jy moet die vijand weerstaan, nie net die versoekings wat mens kry weerstaan, nie, en, en om slechte dinge te doen, en sonde te doen nie, dit moet ons ook weerstaan, maar ons moet ook die vijand weerstaan, wanneer hy ons aanval, hy val ons betek aan die herleens, daar kort jy die heilige geest om te kan onderskui, wanneer is die vijand bezig om, jou aan te val, met slechte drome, met finansies, met siekte, met verskillende goed. En daar sê die woord, jy kan hom weerstaan en hy moet van jou aan wegvlug. Maar die grootste gevaar wat die vijand eindelijk aan jou wil doen, is as hy wil jou geloof in Jesus Christus belemmer. So, en as hy dit terecht krij, dan kan hy jou maak dat jy nie op die Heere vertrouw nie, en dat jy nie een kind van God wil wees nie. 
Nou daar is die sleetel, maar vir sy kinders, het die Heere gesê, jylle hoef nie bang te wees, want ek is ook by jylle, hierdie verterende vuur van God, sê ek woon in jou. Die Heilige Geest is in jou, en hy is, hy is die grootste Geest, hy is die Heilige Heen, maar hy is ook die Almachtige Heen. Hy weet alles, hy is oor ons, en hy is ontzaglik lief vir jou. En hy beskerm jou, dier sy engele, sê hy, dat jy nie as jou voet in die klip stamp nie, so Psalm 91 sê dit. En dan is by die mense, vooral in die Afrika kultuur, waar ek met die sin sissies het, kan by die keer bang wees vir hekse rij van, en toerde rij. Maar wanneer jy in Christus is, en jy is onder die bloed van Jesus Christus, het jy autoriteit, en kan jy daar goed weerstaan. As jy nou gaan sonde doen, dan laat jy toch toe dat die vijand by die keer paar klappe aan jou kan uitdeel, en as gevolge vir jou dade. Maar niks kan jy uit God sy hand uitdruk nie. Jy is nie net die vrylik beskikbaar, waar die vijand jou kan mishandel en net soos hy wil nie. Jy is onder die beskerming van die Heere. So hy praat van in Psalm 91 van die skade van die Almachtige. Ons woon en ons, en ons skuil by die Almachtige. So hy beskerm sy kinders. En hy is getrouw. En wanneer daar een geestelike oorlogvoering plaas vind, is het vooral om jou geloofskade te doen, of om jou vrijmoedigheid voor die Heere recht te vat, dat jy vergifnis het. So dan praat die Vesers 6, want staan dan in die waarheid wat die evangelie vir jou bied, en dit is om Jesus uh, Christus aan te trek. Hy is my gerechtigheid, hy is my reinheid, hy maak my vry, hy het my kind van God gemaakt, hy gee my eeuwige leven, en met daar die waarheid staan ek tegen die van die Heere by my, is dat die Heere goed is. So ek hoef dan nie die vreese toe te laat nie. So die leens is maar die groot ding waar my die vijand werk, en hy, hy jok oor God, en rondom die Heere, en rondom jou identiteit in Christus. En dan het jy autoriteit ook oor die moeilijke werkinge in mensese leven. So nou, en dit, dit gebeur dier die naam van Jesus, so jy sal baie keer dit sien. So wanneer daar bevrijdings plaas vind met mense, wanneer jy vir hulle bid, as kind van God, bring hulle sonde vir die Heere, en hulle verwerp dit, dan is die mag van die naam van Jesus, wat ver boe alle naam is, is dan so intens, dat die vaand moet daarna luister, so hy moet na God luister. So wanneer God aan jou kant is, en jy is aan Godse kant, dan moet jy weet die duivel is Godse vijand, is jou vijand ook maar, hy is Godse vijand, so God en jy, dit is God is saam met jou teen om, so daarom hoef jy nie van bang te wees nie, en die beste manier om eindelijk daai vrees te hanteer is om te leer van die Heere, so as jy bykie denk hoe groot en jy begin achterkom hoe lief God is, hoe getrouw hy is, hoe groot hy is, en jy begin omleer ken hoe fantastisch wonderlik hy is dan, begin daai balans ook inkom, en jy kan sien hoe groot die Heere en hoe klein is die vijand, maar dan het jy gezonde vrees eerder vir God, En dit beteken jy het een respect vir die Heere. Jy ontwikkel een bewustzijn van wie die Heere rechtig is, en dat hy die skepper van die hemel en haar is, dat sy woord weet is, en dat ek na hom moet luister, en dat hy my vader is, as ek Jesus aan hem, ek is nou sy kind, ek is geliefd, ek hoef nie van bang te wees nie, ek het ontzettende respect vir wie hy is, en ek luister na, soos wat ek kind vir een liefdevolle pa sal luister, want hy het ook gezonde grense, so, hierdie is, is eigenlijk dan die vrees van God wat jy ontwikkel, wat jy vrees so die duivel en dan verstaan jy dat nog nie hierdie verhouding nie, en jy verstaan nie wie Christus in jou is nie, en dat hy binnen jou leven, dat hy die veld oorwin het en dat jy op sy woord kan staan, maar soos wat jy nou die Heere leer ken en groei in jou pad met hom gaan die vrees vir die duivel ook natuurlijk minder word, en vir wat hy in jou kan doen, en soos wat jy saam met die Heere wandel, en jy leer om te ontvang wat hy vir jou gegeet, soos hy geef jou bijvoorbeeld beloftes in die woord, ek is by jou, draai jou, en jy luister na sy gees, luister na sy woord, jy begin gehoorzaam is, dan gaan vrees en nog minder wees, want jy gaan die waarheid ontdek, dat maar die Heere is by my, en hy is die sterkste, so, dit is hoe jy kind sy vrees ook vir die donker breek, is as hy achterkom, maar die donker maak my niks, en dat sy ouwe staas, dit behelp ook, so wanneer ons weer die Heere is die heel tyd by ons, dan verander dit daar, so dan skuif jy van een vrees vir die duivel na vrees vir die Heere, en een respect vir die Heere, en dan een rus in die Heere, want die Heere beskerm my, die Heere voorsien vir my, so wanneer jy onder Jesus Christus een bloed is, die woord sê in openbaring 12, ons oorwin die van die bloed van die lam en die woord van ons getuin is, so wanneer ons onder sy bloed is, dan beteken ons is in een nieuwe verbond, nieuwe verhouding met God, sondes is weggewas, hy kan ons nie meer aankla nie, daar is ook een stuk beskerming as jy sien in die Egyptenare die in die oordeel van God, daar is een beskerming daar, want hulle smeer die bloed aan die, 
aan die deurkoesijne, wat eindelijk sê dat God oordeel jou nie, want die, die oordeel bring dood, maar die Heere gee dan nie weer vir jou daar oordeel, jy krijg God sy seen, jy krijg sy gins. So dan ontdek jy dat jy, as jy na die Heilige Geest luister, en jy spandeer tyd in die woord, en jy is rondom God sy kinders, dan is die waarheid in jou leven, die licht is in jou leven, en die duisternis gaan jy dan makkelijk aan onderskui, die Heilige Geest gaan het nie geval veel wees. Goed so, dit is een wonderlijke manier om die vijand te oorwin, en die vrees vir die duivel te oorwin, is om Jesus te leer ken, en om sy naam ook te leer gebruiken, en op hom staat te maak, en te sien hoe hy deerkom, en om te weet wie hy is. Nou ja, baie sê en veel, gaan kyk bykie op ons Facebook, en ons sociale media, en YouTube, daar is baie ander videos, op sakevdsoel.org, of op Matters of the Soul, op YouTube, en Facebook, daar is so baie videos, op baie reekse, wat ek denk vir jou, ontzettend sal sien, soos hier is, kom aan hier, van Maasakevdsoel, tot volgende keer, tot ziens.